सीधे मुद्दे की बात शैलन पाराशर के साथ सिर्फ आई एन सेवन न्यूज पर नमस्कार आई एन सेवन न्यूज में आपका स्वागत है मैं शैलन पाराशर अब शुरुआत करेंगे अब तक की खास खबरों की इस बात की बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हम बुंदेलखंड की बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर हैं टीकमगढ़ के गोरखपुर विधानसभा सीट पर हमारे साथ अजय यादव जी हैं और यहाँ के प्रत्याशी हैं क्या कुछ मुद्दे हैं इन तमाम चर्चाओं के लिए हम आपसे हम जान देंगे चर्च क्या किन मुद्दों के बीच आप जा रहे हैं और क्या कुछ जन समर्थन मिल रहा है लोगों को सबसे पहले मैं बता दूँ कि मैं आठ से तेरह तक यहाँ विधायक रहा हूँ और तेरह में मेरा उस समय भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया था मुझे लगता था कि मैं पाँच साल तक मैं निरंतर इस क्षेत्र में घूमता रहा तो मुझे लगता था जो हमारी छूटी हुई जो चीज़ें हैं जो हमने पाँच साल तक घूमा है मुझे लगता था कि इस बार मुझे पार्टी टिकट देगी लेकिन पार्टी ने मेरे साथ में न्याय नहीं किया और मैं फिर बहुजन समाज पार्टी से मुझे बहुजन समाज पार्टी ने ही न्याय दिया है और मुझे लगता है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ यहाँ के पूरे समीकरण बिगड़ चुके हैं एक और दावा किया जा रहा है कि आपको जो जन समर्थन जो मिल रहा है यहाँ पर उसके लिए कहीं ना कहीं पार्टी नीति तो नहीं है कुछ उसमें नहीं इस तरह की कोई संभव ही नहीं हो सकता मेरा जो नेचर है जो लोग मुझे जानते हैं अच्छे तरीके से कि मैं कि जब मैं कोई निर्णय लेता हूँ तो मैं उस पर अटक रहता हूँ और मुझे लगा कि अब अन्याय की पराकाष्ठा हो गई इसलिए मुझे इस क्षेत्र में उतरना चाहिए और मैं उतरा हूँ और जनता ने मुझे एक तरह से खड़ा किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मेरा साथ दे के मुझे अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अप्रत्याशित रिजल्ट आने की संभावना मुद्दे जो आपने क्या कुछ ऐसी वजह रही जो पार्टी ने आपके लिए नहीं दावेदारी दी और पूर्व में आप विधायक रहे हैं तो मतलब पहले का जमाना आज का जमाना चूँकि बदल चुका है उस जमा आज की क्या यहाँ क्षेत्र की ज़रूरत है जो आप पूरा करेंगे उन क्षेत्र की ज़रूरतें बहुत हैं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ए, काम होने वाली है आप देखो यहाँ पूरे के पूरे कि जितने भी स्कूल्स हैं आप लेकिन आपको टीचर नहीं मिलेंगे पढ़ाने वाले लोग नहीं मिलेंगे और आप शहरों के किनारे देखो आप टीचरों की जो संख्या देखोगे आप में गुणात्मक तरीके से बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों को गाँव में रहना लोगों को पसंद ही नहीं है और निश्चित तौर पे जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा इस क्षेत्र की परिस्थिति नहीं सुधर सकती लोग कहते हैं कि अगर अजय यादव जीतते हैं तो मतलब वो भी विधायक नहीं होंगे हम विधायक होंगे ऐसा कुछ बिल्कुल जनता विधायक होगी और जनता की आवाज़ पे हम खड़े हुए हैं और जनता की आवाज़ आप सोचो कि आज चुनाव के इतने दिन बाकी हैं अभी भी आदमी कहते हैं कि जनता खुल नहीं पा रही इतना डर भय आतंक सत्तर साल की आज़ादी के बाद में है इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की परिस्थिति क्या है बुंदेलखंड का पिछड़ा क्षेत्र है पलायन और रोजगार यहाँ का अहम मुद्दा है इससे इस और क्या कुछ कदम होंगे इसमें निश्चित रूप कदम है इस क्षेत्र के लोगों को पानी चाहिए पानी मिल जाए उनको उनको शौक नहीं है किसी आदमी को घर छोड़ने का कभी शौक नहीं होता है जब आदमी का पेट नहीं भरता है जब आदमी बाहर जाता है मुझे लगता है कि आज यहाँ इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है पानी की ज़रूरत है खेतों में पानी आ जाए क्योंकि पूरा का पूरा किसान आधारित पूरा का पूरा क्षेत्र है मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इन पाँच सालों में यदि जनता ने मुझे मौका दिया मैं कई चीज़ें पूरी करने का प्रयास करूँगा बीजेपी का यहाँ पर आप चूँकि बीजेपी से लंबे समय जुड़े और बीजेपी का दावा है कि विकास दिया स्थानीय यहाँ के विधायक कांग्रेस के हैं तो किसका विकास हुआ किसने विकास दिया ये क्या मानते हो बीजेपी ने नीतियाँ बहुत बनाई मैं मंचों से निरंतर बोलता रहा हूँ यदि आप मेरे भाषणों को यदि पुराने भाषणों को रिकॉर्ड करें और देखें मैं जब भाजपा में भी था जब भी बोलता था कि काम हो रहे हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन सही नहीं है आप तहसील चले जाओ आपको लोग परेशान में लेंगे आप गांव चले जाओ किसी भी गांव में चले जाओ जिन लोगों को एक्चुअल में पात्र लोग हैं उनको छोड़ दिया जाता है उसका कुछ बड़े लोग उसका फायदा उठाते हैं इन चीज़ों को खत्म होना चाहिए इसे लंबी राजनीति का कल रहा क्या चुनौती समझते हैं बीजेपी कांग्रेस चुनौती है आपके लिए तो कुछ चुनौती तो चुनाव मुझे लगता है कि मुझे जनता का विश्वास है इसलिए चुनौती चुनौती कुछ नहीं मानता मैंने अच्छे अच्छे मुख्यमंत्रियों को खासतौर से आप सरकारी विधानसभा में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे और मैं दूसरे ढंग से यदि कहूँ तो एक मुख्यमंत्री हुए केजरीवाल उनने खाली वहाँ खाली दिल्ली में सत्तर में से सड़सठ सीटें लेके जनता का बताया कि जनता में कितनी ताकत होती है वो ताकत आपको इस बार दिखाई देगी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चर्चा और मुद्दे की बेबाकी के जवाब के बाद ये होगा आगामी चुनाव में जनता का समर्थन मिलता है या नहीं मिलता वह तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे आगे की विधानसभा में चर्चा पुनः आपसे रूबरू होंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए बहुजानी को तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पल्ला में दबंगों द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है जिसकी शिकायत पीड़ित द्वारा कई बार तहसील प्रशासन से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई न होने आरोप दबंगों के हौसले बुलंद बने हुए हैं